Casas em cima de um teatro. Sabia que há, em Lisboa, um teatro com mais de dois mil anos? Pois é, existe mesmo. Foi construído no sítio onde hoje se localizam as ruas de São Mamete e da Saudade, um pouco acima da Sé e abaixo do Castelo de São Jorge. Na confluência daquelas duas ruas, existe hoje uma grande área escavada, na qual emergem das profundezas estas vetustas ruínas arqueológicas, uma verdadeira preciosidade da qual quase nenhuma capital europeia se pode gabar de possuir. Antes deste monumento ter sido colocado a descoberto, o que aconteceu há pouco mais de 50 anos, como seria esta área da cidade? Era muito, muito diferente. Após o terremoto de 1755, o local ficou conhecido como os Monturos de Somamete, zona de baldios e antunhos onde rebanhos pastavam. O acentuado declive e os escombros provocados pelo terremoto conferiram-lhe tal designação. Não existia a Rua de Somamete e a Rua da Saudade, antes de assim ser designada, tinha o nome de Beco do Bugio com saída, não se fosse confundir com o Beco do Bugio sem saída que ainda hoje perdura na toponímia e no traçado. Embora o monumento romano tenha, de facto, sido descoberto muito antes, corria o ano de 1798, pouco depois foi de novo enterrado, sendo construídos por cima edifícios de habitação. Deste modo, nos inícios do século XIX, nasceu um edifício de cinco pisos no preciso local onde havia sido descoberto o teatro romano. Tal memória perdeu-se no tempo e quem passou ali a habitar não imaginaria que, há muito, muito tempo, naquele mesmo local, se reuniam milhares de pessoas a aplaudir récitas e tragédias, se ouviriam outros risos e gargalhadas que enchiam a cidade. Daqueles outros tempos ficaram, no entanto, pequenos indícios desse passado glorioso. No piso inferior do imóvel, que passou de ter o número de polícia 2 a 4 e o número 6 da rua de São Mamete, sobreviveram três colunas que suportavam o teto abobadado. Foram estas pedras que deram a pista a um reconhecido médico que depois se tornou arqueólogo e o levou a realizar no local a primeira escavação arqueológica em Lisboa. Corria o ano de 1964 e o seu nome era Fernando de Almeida. A relevância dada aos achados levou a Câmara Municipal de Lisboa a tomar uma posição inédita até à data, colocar a descoberto o monumento na sua totalidade, procurando resgatar o passado enterrado e dá-lo a conhecer à população. A partir de 1965, vários destes edifícios são adquiridos e alguns demolidos, permitindo a continuidade dos trabalhos arqueológicos. Essa descoberta continua até hoje. Em 1964, já aquele edifício de habitação se encontrava arruinado. Tinha sofrido um incêndio e as pessoas tinham fugido do local. Na esquina entre a Rua de São Mamede e a da Saudade, ainda existia uma pequena vivenda de um só piso, com muros altos que rodeavam o jardim. Os miúdos da redondeza tinham por hábito ir jogar à bola para ir a esse pequeno jardim. Bolas perdidas no ar, risos e gargalhadas que tornavam a preencher o ar de uma cidade viva, mas sempre em mudança. Hoje, o Museu de Lisboa Teatro Romano é um museu de sítio que pretende contar a história de um dos momentos mais emblemáticos da antiga Olicipo, sem esquecer as muitas ocupações que possuiu. Novas pessoas, outros edifícios, outros cenários desta nossa Lisboa.